கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்மளை பற்றி நல்லா பேசுங்கண்ணே பயங்கரமாக பேசிட்டாங்க எனக்கு அன்பு அன்பு பிரிய சகோதரர் ரெண்டு நிமிஷம் தான் கொடுத்துருக்காரு அந்த விதியை மீறுறதான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு நிமிஷம் இல்லை ஒரு மூணு நிமிஷம் பேசிடுவோம் இன்னொரு தட்டு ஒரு நிமிஷம் தப்பிடுங்கி விட்டுருவோம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும் இவ்வளோ பெரிய எல்லா இயக்குநர்கள்டையும் நடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் அந்த ஆசை எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினி பத்தொம்பதில் ஆரம்பி ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் முடிஞ்சிருக்கு திரு எனது சகோதரர் அன்பு இருக்கினிய மிஸ்கின் அவருடைய இயக்கத்தில் நான் நடிச்சிருக்கேன் திரும்ப மணிரத்னம் சார் நான் படம் நடித்தேன் பாலாச்சார் படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் எழில் சார் படம் வசந்த பாலன் நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்கேன் ஆனால் இந்த கதவை அந்த கதவை எப்படி போய் தட்டுறது எப்படி ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறது எப்படி பேசுகிறது அவரோடு எப்படி பயணம் பண்ணுறது எப்படி நடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு அது அவர் தம்பி டைரக்டர் சவரக்கட்டி டைரக்டர் சாமி மூலமாக தான் இது நிறைவேறுச்சு இது பவா சந்திரசேகர் அவர்கள் சொன்னார் பவா செல்லத்துற சொன்னார் இது எப்படி சிங்கப்பிள்ளி இதில் எப்படி பொருந்தினார் அப்படின்னு சொன்னார் எனக்கும் இன்ன வரைக்கும் நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இது எப்படி செட் ஆச்சு அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட படங்களை டைரக்டர் பார்த்ததே இல்லை பார்க்கக்கூடிய படங்கள் நான் பண்ணியிருக்கேன் நான் என்னென்னு தெரியல பட்டு இது போதும் இது போதும் இப்படி திரும்புங்க இப்படி பண்ணுங்க அப்படி இப்படின்னு மட்டுமே நிறையா சொன்னார் ஸோ இதை செஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தேன் இது ரொம்ப ரசிப்புக்குள்ளே ஒரு விஷயமாக எனக்கு இது தெரிஞ்சிச்சு இந்த படம் பண்ணதை நான் ஒரு மிகப்பெரிய கிஃப்டாகவே நினைக்கிறேன் நான் அப்புறம் மறுபடியும் சொன்னார் இது ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆடியன்ஸுக்கு பிடிச்சிருக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொன்னார் தமிழ் சினிமாவில் படம் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க படம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இவன் இன்டெலிஜெண்ட்டாக ப்ரில்லியண்ட்டாக யோசிப்பான் அடுத்த சீன் மாப்பிள்ள இதாம்மா அடுத்த சீன் மாறுச்சுன்னு வச்சுக்க மாப்பிள்ள ட்ரைனிங்கை போடுறானே ட்விஸ்ட்டை போடுறானே அப்படிம்மா அதுக்கு அடுத்த சீனு போகமா அதுக்கு அடுத்த சீனு மாற்றினா மாப்பிள்ள பயங்கர ப்ரில்லியண்ட்டாக பண்ணுறானே அப்படிம்மா ரொம்ப நம்ம ரொம்ப மாற்றிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஓவர் இன்டெலக்சுவலாக இருக்கு மாப்பிள்ளம்மா ஃபஸ்ட்டு ஏதாவது ஒரு சீன் பேரலல் ஆச்சு இவன் நினச்சது ஓகே அப்படின்னா நான் சொல்லலை மாப்பிள்ள அப்படிம்மா ஏன்னா இவன் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் அந்த டைரக்டர் கூட இவங்க வந்து பென்ஹரோ டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் இப்போ தான் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொன்னேன் லாஸ்ட்டில் அந்த ஊரே காலி பண்ணிட்டு போகும்போது ஒரு ரோல்ஸ் ரைஸ் கார் அந்த பேனிங்கில் இருக்குது அப்படின்னு ஒருத்தன்கிட்ட சொல்லிட்டான் எவனுமே டென் கமாண்ட்மெண்ட் பென்ஹர் பார்க்க போகல அந்த பேனிங்கில் ஒரு ரோல்ஸ் ரைஸ் கார் வருதா அதை மட்டுமே பார்க்க போயிருக்கார் ஸோ இந்த படம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் வந்து அந்த மாதிரி படங்கள் திருப்பி வரல இந்த மாதிரி படங்கள் திருப்பி வரல அப்படின்னு நான் யோசிப்பேன் அது நம்ம டைரக்டர் பாரதராஜா சாரோட சூப்பர் ரோஜாக்கள் திருப்பி வரலே பாலுமேந்திரா சாரோட மூடு பண்ணி திருப்பி வரலையே அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மிகப்பெரிய இந்த சைக்கோ அப்படிங்கிறது சினிமாவை நேசிக்கிற அனைவரும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு படமாக இந்த படத்தை பண்ணியிருக்கார் எல்லாருக்கும் எனக்கு ஒரு இணை இயக்குநர்கள் உதவி எல்லோரும் அசிஸ்டன்ட் கேமராமேனு ரைட்டர்ஸு டைரக்டர்ஸ் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க ஏன் செய்ய முடியும் உனக்கு அறிவே இல்லையா அந்த சைக்கோ தான் குத்தும் அல்ல ஃபோனை நீ காருக்குள்ளே உட்காந்து பேச வேணாமா இன்னையாது ஏங்க அந்த ரோ இன்றைக்கி போன போடியா அது ஏன் ஏன் அந்த பொம்பில் அவர்களை கொண்டு வந்து காரில் அங்கே இறக்கி விட்டு போச்சு இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி கொண்டு போய் நிப்பாட்டி இருக்கலாம்ல ஸோ இவங்க எல்லாருமே இந்த கதாபாத்திரங்களை தாண்டி எல்லாருமே வாழணும் யாருமே அவர்கிட்ட நம்ம தம்பி ராஜாட்ட மாட்டிக்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இப்போ படத்துக்குள்ளே அந்த ஸ்க்ரீனுக்குள்ளே போக வச்ச மிகப்பெரிய ஒரு பக்குவமான ஒரு விஷயத்த டைரக்டர் இதில் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த சைக்கோங்கிற ஒரு படம் இன்றைக்கி கூட ஒரு பேப்பரில் பார்த்தேன் சைக்கோங்கிற துவி பட்டியல் படம் ஒன்று ஆரம்பிக்கிறாங்க படத்துக்கு பேர் கருப்பு கண்ணாடி அப்படின்னாங்க ஸோ அது எந்த கருப்பு கண்ணாடி அப்படின்னு தெரியல ஸோ இதுக்கப்புறம் கருப்பு கண்ணாடி இதுக்கப்புறம் என்னென்ன இப்போ மிஸ்கின் சாரோட என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் தூக்கி வச்சுக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு நானும் நிறைய ஒரு ஃபுட்டேஜ் எடுக்கணும்னா இப்போ ஒரு சம்பவம் நடந்துக்கிட்டு இருக்குன்னா ரைட்டில் ட்ராலி பண்ணி அப்படியே ட்ராலி அப்படி போய் ரைட்டில் ஃபினிஷ் ஆகிடுது ஆமாம் அப்படிலாம் அங்கே நிற்பேன் பாடுறா இன்றைக்கி பேம் பாடுறா அப்படின்னு ஒரு ஆள் சொல்கிறான் இந்த பக்கம் லெஃப்டில் ட்ராலி போகுது மாப்பிள்ள இந்த பொண்ணையை தூக்கிட்டு போன அங்கே போகிறேன் பாருங்க போகிறேன் பாருங்கள் ஆனால் எதுவுமே போகல ஆனால் போகுது ஆனால் அந்த ஃப்ரேமில் எல்லாமே இளையராஜா அங்கே ஆக்கிரமிச்சு இருக்கார் நீங்கள் ஒன்று எடுத்து அதை எடுத்து அதை வந
அந்த பத்து சீன் இல்லவே இல்லை ஃபஸ்ட் செட்டில் மாமா நடிப்பேன் செகண்ட் செட்டில் சித்தப்பா மாங்க அப்புறம் இன்னொரு செட்டில் அண்ணே மாங்க இல்லை நான் ஹீரோயினிக்கு அப்பா அண்ணன் அப்பாவை நடிக்க மாட்டேன் ஹீரோயினிக்கு சித்தப்பா இல்லைடா ஹீரோயினி மக மாமா மகதான கூப்பிடணும் ஹீரோயினிக்கு ஹீரோயினி பக்கத்து வீட்டுக்காரர் சார் வாங்க அப்படிலாம் கூப்பிட்டு போயிருக்காரு வேறு வேறு செட்டிலெல்லாம் வேறு வேறு யாரும் நடிச்சிருக்கேன் ஆனால் இதுவரைக்கும் நான் இந்த படத்தில் நடித்த ஒரு க்ளோஸ்அப் ஒரு சீக்வன்சஸ் ஒரு சீன் கூட இந்த படத்தில் நான் இல்லாமல் அது நான் நடித்தது இல்லாமல் இல்லை எல்லாமே இருக்குது ஸோ அவர் வந்து நல்லா பிளான் பண்ணி தான் இந்த படம் பண்ணியிருக்கார் இந்த படத்தில் என்ன ஒன்றும் ஒன்று சொல்லணும்னா இந்த படம் வரப்போது 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 ப்ரொமோஷனுக்கு என் பசங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு போயிட்டே இருந்தேன் ஆனால் இன்றைக்கி டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ரிலீஸ் அன்னைக்கு என் பசங்களை ஐநாக்ஸ் கூப்பிட்டு போனேன் அந்த மேனேஜர் என் கையை பிடிச்சி இந்த படத்துக்கு தம்பியில் பிள்ளையில் கூப்பிட்டு வந்திருக்கீங்களே அப்படின்னாரு இல்லை சார் நான் நடிச்சிருக்கேன் நீங்கள் நடிச்சிருக்கியே நீங்கள் யாரும் தெரியும் எல்லாம் தெரியும் இங்கே கூப்பிட்டு வந்திருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லிக்கிறீங்களே என் மகன் அழுகிறான் என்னை கூப்பிட்டு போகலன்னா ஓன் டிக்கெட்டை கிழிச்சு போடு அப்படிங்கிறான் இல்லைடா காசு போட்டு எடுத்துருக்கிறா கொஞ்சம் ஒன்று காசு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நீ முதல் கிழிச்சு போட இல்லாட்டி உள்ளே விடுனார் அவர் வந்து இல்லை சார் நீங்கள் வேறு தேட்டர் கூப்பிட்டு போங்க இந்த பார்க்கவே முடியாது அப்படின்னா நான் வந்து அவன்கிட்ட கதை சொல்கிறேன் நீ என்னையே கூப்பிட்டு போ நான் உனக்கு கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த படம் ஒரு வியாபார ரீதியாகவும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் அப்படிங்கையில் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது முக்கியமாக நம்ம ஹீரோ அவர் வந்து இந்த கண்ணாடி போட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு வேணும்னே நிறையா தடவை அது அதை ரியலாக பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே அந்த லென்ஸ் எல்லாம் போட்டு செவத்துல எல்லாம் முட்டி நிறைய எல்லாம் பண்ணாங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போதே நீங்கள் எப்படி பிளைண்டாக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவருக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்துச்சு ஆனால் இருந்தாலும் அதெல்லாம் தாண்டி இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் உழைப்பு நித்யா மேனன் அவர் ரோஹினி மேடம் அப்புறம் இங்கே இருக்க எல்லா பேர் மாட் டைரக்டராக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கிட்டும் கபிலனாக இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு அதாவது உழைப்பு கிடைச்ச வெற்றின்னு தான் நினைக்கிறோம் இதை கொண்டு போய் மக்களிடம் சேர்த்த உங்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய நன்றியை சொல்லி இன்னும் எழுதுங்க ஒன்றே ஒன்று சைக்கோ டூ பிளான் பண்ணுங்கள் சார் ப்ளீஸ் தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் வணக்கம் வணக்கம் சாரிப்பா அந்த வேர்டுக்கு நான் அவ்வளோ வேர்த்தான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா அவங்கள வச்சுட்டு துல்லியமாக ஒரு கேரக்டர் கொடுத்த செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் வந்து பட் தேங்க்ஸ் ஐ ரியலி லைக் இட் தேங்க்ஸ் இப்படி ஒரு ட்ரைனிங் நான் அவர்கிட்ட தான் எடுத்திருக்கேன் இன்னும் கற்றுட்டே இருக்கேன் வெளியில் ஒர்க் பண்ண பயமாக இருக்குது யார்கிட்ட என்ன மாதிரி ஒர்க் வாங்கணும் இப்படி நடிப்பாங்களா அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு யூஸ்வல் டிஸ்கஷன்லாம் வந்து இங்கே இருக்கவே இருக்காது சார்கிட்ட ஐ டோன் நோ வாட் டு சேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப பெரிய ஒரு லைஃப் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக நான் நினைக்கிறேன் சார் கிட்டே ஒரு டென் இயர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் ஐ ரியலி தேங்க்ஸ் சார் சார் அண்ட் டீம் சரோட பிரதர் சுவாமி சார் அவர் இல்லைன்னா இன்றைக்கி நான் அந்த டீம்லேயும் இல்லை நானும் இல்லை அண்ட் ஸ்ரீகாந்த் அண்ணா ஜுவல் சார் திவ்யநாதன் சார் இவங்க இல்லைன்னா துப்பரிவாலன் என்னோடய கெரியர் ஸ்டார்ட் ஆகி இவ்வளோ படம் என்னால் பண்ணியிருக்கவே முடியாது ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்பா தேங்க்யூ ஸோ மச் லவ் யூர் லாட் தேங்க்யூ எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் என்ன எல்லாம் எல்லா பூவும் இறைவனுக்கே மாதிரி எல்லா பூவும் மிஸ்கினுக்கு நான் எல்லாரும் என்கிட்ட வந்து நல்லா நடிச்சிருக்கேன் நல்லா நடிச்சிருக்கேன் நாங்கள் ஒன்றுமே பண்ணல சும்மா போய் நிற்பேன் வருவேன் தூங்குவேன் சாப்பிடுவேன் போய் நிற்பேன் அவ்வளோதான் பண்ணேன் அப்புறம் உதயநாக்கு க ஐஸ் வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லாட்டி இங்கே இப்போ காலைல விழுந்துருவேன் அப்புறம் ப்ரொடியூசருக்கு பெரிய ஹீரோ போ பெரிய வில்லம் போகலாமே அப்படிலாம் ஒன்றும் சொல்லாமல் என்னை ஏற்றுக்கிட்டதுக்கு எல்லாமே ஆன் த ஹோலாக பயங்கர மேஜிக் இந்த படத்துக்கு நடந்தது அண்ட் இப்படி ஒரு சக்ஸஸ் மீட்லாம் லைஃப்பில் நினச்சி பார்க்கல எல்லாம் எல்லாம் எவ்ரி திங் கோஸ் டு மை டாக் தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் எனக்கு இந்த படம் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஓடிச்சுன்னா எனக்கு அது ஐம் ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி ஏன்னா ஐ ஆல்வேஸ் பிலீவ் எனக்கு நல்லா ஒரு ஜெனுவனாக பண்ணுற படம் சின்ன பட்ஜெட்ஸில் பண்ணுற படம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் படம் நான் ரொம்ப காசு வேஸ்ட் பண்ணாமல் நல்லா பண்ணணும் லைக் ரியலாக பண்ணணும் அந்த மாதிரி படங்க நல்லா ஓடும்போது இட் கிவ்ஸ் மீ லாட் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் ராதர் தேன் பேட் ஃபிலிம்ஸ் விச் ரன் வெரி வெல் ஸோ மிஷ்கின் சார் வந்து அவங்க ஒரு ஜென்வன் ஃபிலிம் மேக்கர் ஹீஸ் அ ட்ரூ டிரெக்டர் ஸோ அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணுறது எனக்கு இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி ஃபார் மீ
எனக்கு ஓகே ஒரு பேராப்ளஜிக்காக ப்ளே பண்ணுறேன்னா இம்மீடியட்டாக எனக்கு ஐ செட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பண்ணி பண்ணுறேன் ஏன்னா அது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் விஷயம் ஆனால் யூனோ இந்த கேரக்டர் வந்து அவ்வளோ கெட்ட வார்த்தைலாம் பேசும் அப்படியெல்லாம் இருக்கா ஸோ இனிஷியலி ஐ தாட் ஓ மை காட் நான் சொன்னேன் சார் நான் இந்த மாதிரி வார்த்தை நான் லைஃப்லேயே பேசுன பேசுனது இல்லை ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ ரொம்ப வேர்ட்ஸோட மீனிங்கே எனக்கு இன்னும் இன்னும் தெரியல சொல்லலை இன்னும் என்ன சார் மீனிங் சொல்லுங்க நான் வேணாம் வேணாம் தேவையில்லை நீ சொல்லிடுன்னு சொன்னாங்க ஸோ நார்மலாக ஐ உட் ஹவ் பின் கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு இது இருந்திருக்கோம் ஆனால் மிஷ்கின் சார் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் டிரெக்டர் ஹூ ஐ டுக் தட் லீப் ஆஃப் ஃபேத் ஒரு ஆக்டராக ஐ ஜஸ்ட் ஏனோ ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல் பேக் ஐ ஜஸ்ட் ட்ரஸ்ட் ஹிம் ஸோ இது அவங்க படம் அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ ஐ எம் ஐம் ஓன்லி அன் ஆக்டர் ஸோ நான் அது பண்ணுறேன் ஐ ட்ரஸ்ட் ஹிம் தேட் மச் so i'm uh, i'm very very thrilled enak romba sandoshama irukku i'm very happy to be here thank you to all of you uh, you were all like family to me yeah i'm saying i'm coming to the everyone no <laughs> um but ellarume uh, uday renuka madam ellarume all the the entire team nama vandu or family mari irundhom ஃபிலிம் எப்படி இருந்தாலும் அந்த ஷூட்டிங் டைமில் வி வர் லைக் ஃபேமிலி நீங்கள் பார்த்தீங்க ஹவு ரெனுகா மேம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப லைக் அ ஹாப்பி என்வாயன்மெண்ட்டாக இருந்தோம் வி மேட் லாட் ஆஃப் ஜோக்ஸ் லாட் ஆஃப் ஃபன் மிஷ்கின் சார் வந்து என்னை குழந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்துப்பாங்க எப்போ எப்போவுமே பாப்பா பாப்பான்னு தான் கூப்பிடுவாங்க ஸோ ஐ வாஸ் வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு என்வாயன்மெண்ட் இட் வாஸ் ஸோ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஐம் வெரி ஹாப்பி த ஃபிலிம் இஸ் அ சக்ஸஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் மேக்கிங் வாட்சிங் த ஃபிலிம் நீங்கள் இதை அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு ஃபார் மேக்கிங் இட் அ சக்ஸஸ் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் எவ்ரிபடி ஐ வாண்ட் டு தேங்க் த ஆடியன்ஸ் த ப்ரெஸ் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஃபிலிம் அ சக்ஸஸ் தேங்க் யூ நான் பேசுகிறதுல பாதி அவங்களே பேசிட்டாங்க அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மூணு வருஷம் ஆச்சு ஒரு ஹிட்டு வெற்றி படம் கொடுத்து கடைசியாக சரவண எனக்கு பயமேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களை பார்த்து நாலு படம் சரியாக எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஓடலை இப்படை வெள்ளம் பொதுவாக மனஸ் தங்கம் நிமிர் அப்புறம் கண்ணே கலைமானே இல்லை மோசமான படம் கிடையாது சுமாரான படங்கள் ஆனால் என்ன கொஞ்சம் கமர்ஷியல் வேல்யூ கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது நிறைய விமர்சனங்கள் அதுக்கும் நல்ல விமர்சனங்கள் எழுதியிருந்தீங்க அதில் வந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த வெற்றி விழாவுக்கு நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் என்னுடைய இந்த சைக்கோ படத்தினுடைய டீம் குழு அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த விழாவுக்கு நிகழ்ச்சிக்கு வர முடியாத மூணு பேர் முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானவங்க இசைஞானி ஐயா இளையராஜா ஐயா அவர்கள் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி ரெண்டு மூணு அருமையான பாடல்கள் போட்டு கொடுத்து அவருக்கு நன்றி அப்புறம் பி சி ஸ்ரீராம் சார் ஒரு பத்து நாள் இந்த படத்துக்கு அவர் ஒர்க் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அவருடைய அசோசியேட் தன்வீர் அவர் தான் பண்ணார் அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி அப்புறம் இவங்க அதித்தி அதித்தி ராவ் அவங்க தான் அந்த படத்தில் என்னோடய பேர் ஆனால் எங்கள் ரெண்டு பேர் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் ரெண்டு நாளாக தான் பார்த்துக்கிட்டோம் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய லவ் ஸ்டோரி இது படத்தில் நீங்கள் இப்போ தான் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்கல்ல ரெண்டு நாள் அவங்க பின்னாடி சுற்றுவேன் அப்புறம் கடத்திட்டு போயிடுவார் அவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் ராஜுக்கும் தான் நிறையா கெமிஸ்ட்ரி இந்த படத்தில் கடைசியில் அந்த அம்மா வந்து சாவியை கொடுத்து அந்த ராஜ ஹீரோ வைக்கிட்டு என்ன டம்மி அப்புறம் நான் வந்து படம் பார்த்துட்டு நான் சென்ச்சேன் ஆக்சுவலாக இது காதல் கொண்டேன் காதல் கொண்டு இல்லை எப்படி தனுஷ் கடைசியாக வந்து கருத்து கொண்டு வச்சுருப்பார் அதில் அவர் ஹீரோ ஆனால் இந்த படத்தில் ஆக்சுவலாக ராஜா ஹீரோ நான் வந்து சும்மா வந்து காப்பாற்ற போன ஒரு காதலன் கடைசியாக அந்த காதல் கூட கை குடிச்சான்னு தெரில டேட் கேட்டார் எனக்கு டேட் இல்லை அதனால் அதித்தியை வச்சு ஒரு ப்ரெஸ் மீட் வச்சு படத்தை முடிச்சிட்டாரு அதுலேருந்து சொல்லிட்டே இருக்காரு பார்த்து கண்டிப்பாக பண்ணணுன்னு கண்டிப்பாக பண்ணுவோம் சார் முதல்ல எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிடணும் அருண் சார் அருண்மொழி மாணிக்கம் டபுள் மீனிங் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அவர் இல்லைனா இந்த படம் கண்டிப்பாக நடந்திருக்காது வேறு ஒரு தயாரிப்பாளர்னா கூட நடுவில் கொஞ்சம் ஓடி போயிருப்பாங்க ஆனால் தைரியமாக இருந்து அவர் எனக்கு நன்றி சொன்னார் இந்த மாதிரி உதய் சார் வந்து ரெட் ஜெயின்ட்டு அவங்களே தயாரிப்பு நிறுவனம் வச்சுருக்காங்க 
அவங்க தயாரிக்காம தயாரிக்காமல் என்கிட்ட இந்த படத்தை கொடுத்ததுக்குன்னு எனக்கு தயாரிக்கணும்னு ஆசை தான் ஆனால் அதை தடுத்தது நிறுத்தினது வந்து மூர்த்தி சார் தான் ஏன்னா நிறைய உண்மைகள் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி மிஸ்கின் சார் இந்த கதையை எனக்கு சொன்னார் கூப்பிட்டாரு வேறு ஒரு ஏலியன் கதை ஒன்று சொன்னார் அதுக்கு முன்னாடி நடந்த கதைகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் யுத்தம் செய் சாருக்கா சார் எனக்காக எழுதின ஸ்கிரிப்டும் அது மிஸ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் ஐயோ நடா மிஸ் பண்ணிட்டோமே ரொம்ப நல்ல படமாக இருந்திருக்குமே அப்படின்னு அப்புறம் அடிக்கடி பார்த்துப்போம் பேசிப்போம் கூப்பிட்டாரு ஒரு ஏலியன் ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று சொன்னார் பிடிக்கலன்னு சொல்ல முடியாது புரியல சார் எனக்கு புரியல சார் என்ன விட்டுருங்க சார் ஏலியன்லாம் நமக்கு செட் ஆகாது சார்னு சொல்லிட்டு காரில் ஏறி சரி நான் உன் வீட்டில் விட்டுறேன் அப்படின்ட்டு ஏறினார் அப்போ போகும்போது தான் அந்த இந்த சப்ஜெக்ட் சொன்னார் சார் இது சூப்பராக இருக்குது சார் அப்புறம் ஒரு டவுட் சார் அந்த சைக்கோ நான் இல்லை இல்லை அப்படின்னு இல்லை இல்லை சைக்கோ உனக்கு செட் ஆகாது நீ நீ வந்து அந்த பிளைண்ட் நடி அப்படின்னாரு சரிங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் நேராக மூர்த்தி சார் தான் ஃபோன் பண்ணேன் ஃபோன் பண்ணி நான் அவரை முதலாளி தான் கூப்பிடுவேன் முதலாளி ஒரு சூப்பர் சப்ஜெக்ட் மாட்டிருக்கு அப்படின்னாரு யார் அப்படின்னாரு மிஸ்கின் சார் ஆ என்ன கதை ஒரு பிளைண்ட் மேனு அவன் வந்து ஒரு பிரச்சனை இல்லை மாதிரி ஆ பிளைண்டா சும் ஃபோனை வைங்க அப்படின்ட்டு ஃபோனை வச்சுட்டார் என்னடா அது அப்புறம் அவன் சொன்னார் பிளைண்டெல்லாம் நடிச்சா எப்படிங்க ஓடும் ஒரு ஹீரோயிசம் வேணாமா அதில் இன்னொரு காமெடிலாம் வேறு நடந்தது என்னென்னா போன படம் கண்ணே கலைமானே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் நிறைய பாராட்டெலாம் வந்துச்சு ஆனால் கமர்ஷியலாக நாங்கள் நினச்ச அளவுக்கு போகல அதை பார்த்துட்டு ஒரு விநியோகஸ்தர் ஃபோன் பண்ணி என் முன்னாடி தான் பேசினார் ஸ்பீக்கர் ஃபோனில் பேசினார் கண்ணா அப்படின்னா திட்டுறாரு அந்த விநியோகஸ்தர் பெரிய விநியோகஸ்தர் பேர் சொல்ல விரும்பல மூர்த்தி சார் கண்ணா அப்படின்னு திட்டுறாரு ஓ அறிவில் தமிழ்நா ஹீரோ போட்டு ஒரு கிளாமர் சாங் கூட இல்லாமல் அந்த பொண்ணை டூ பீஸில் எங்கேயாவது நடக்க விட வேண்டியது ஏன்னா கடைசியில் அந்த பொண்ணையும் குருடாக்கிட்டீங்க அப் யாருக்குமே தெரியாது நான் வந்து சைக்கோவில் கண் பார்வையாட்டம் நடிக்கிறேன்னு திட்டாது என்ன அடுத்த படத்தை உதவி சார் கூட நடிக்க வைக்க போகிறீங்களா எனக்கு பக்குன்னு ஆகிப்போச்சு என்ன அது அப்புறம் நிறைய இடத்துல போகும்போது தான் வந்து கேட்டாங்க எப்படிங்க ஏங்க பிளைண்டாக நடிக்கிறீங்க ஏங்க ஒரு ஹீரோ சம்பவம் இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது என்ன சொன்னால் இல்லைங்க எனக்கு கதை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இன்னொன்று எனக்கு மிஸ்கின் சார் படத்தில் நான் ஒரு சின்ன கேரக்டர்னா கூட நான் பண்ணுவேன் எனக்கு அந்தளவுக்கு அவர் மேலே ஒரு அவருடைய படங்கள் மீது ஒரு நம்பிக்கை அதனால் படத்தில் நடித்த அத்தனை பேருக்கும் சிங்கம்புலியானேன் எல்லோரும் ரெண்டு நிமிஷம் சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப நேரம் பேசுகிறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க விட்டுறேன் நன்றி சொல்லணும் வந்திருந்த விநியோகஸ்தர்கள் பிரதாப் சீனு அண்ட் ஐடிம் சார் மூர்த்தி சார் அவர் சொன்னதை மறந்துடுங்க அவர் ஏதோ கொளுத்தி விட்டு போட்டு போயிட்டார் அதுக்கு இதுக்கு எனக்கு சம்மந்தம் கிடையாது எனக்கு ரஜினிகாஸ் ரஜினி சார் படங்கள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நானும் அவர் ஒரு படங்கள் ரொம்ப போட்டு பிடிக்கும் அப்புறம் குணாண்ணே அப்புறம் அந்த இவர் கே கேரளா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் தேங்க்யூ சார் ஜிகே சினிமாஸ் அப்புறம் படத்தோட ஆர்ட் டைரக்டர் எடிட்டர் காஸ்டியூம் டிசைனர் காஸ்டிங் டைரக்டர் இவங்க படத்தில் வேலை பார்த்தாங்கன்னு எனக்கு தெரிய தெரியாது எல்லாருமே அசன் மாதிரி தான் உட்காந்துருந்தாங்க இன்க்ளூடிங் ராஜ் ராஜுக்கு வந்து ஷூட்டிங் இல்லைன்னா கூட டெய்லி வந்து ஸ்பாட்டில் தான் இருப்பாப்பில்ல ஒரு அஸ்டன்ட் என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணாப்பில் இந்த படத்தில் ராஜோட உழைப்பு வந்து வார்த்தையால் சொல்லவே முடியாது எனக்கும் ராஜ் எனக்கும் ராஜுக்கும் ரொம்ப மோர்ஷ பழக்கம் நண்பராக தெரியும் காமன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் தெரிந்தாங்க அந்த கேரக்டர் சார் வந்து இந்த கதையை சொல்லிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபோட்டோ சைக்கோ தான் மெயின் மெயின் கேரக்டர் அப்போது நான் கூட பெரிய வில்லன் சொல்வார் போல இருக்கு ஹிந்திலேருந்து அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் அந்த ஃபோட்டோ காமிச்சார் காமிச்சிட்டு என் தாம்மா அந்த சைக்கோ கேரக்டர் அங்குலி மாலி கேரக்டர் பண்ணுறேன்னு நானும் ப்ரொடியூசரும் பார்த்துட்டு உடனே ஓகே அப்படின்னோ பட் இந்த படத்துக்காக ஃபிசிக்கலாக அதிகமாக என்னை விட அதிகமாக உழைச்சது வந்து ஆ நரேன் சார் வாங்க அதிகமாக உழைச்சது வந்து ராஜ் தேங்க்யூ ராஜ் காலெல்லாம் விழ வேணாம் காலில் விழுந்தவங்க எனக்கு காலில் விழுந்து பிடிக்காது அப்புறம் ஷாஜி சார் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு அழகான சினிமா ரசிகன் நிறைய பேசுவோம் போன படத்துலேருந்தே அவருடைய ட்ராவல் ஒரு ஒரு சீனும் ரசித்து பண்ணுவார் ரொம்ப லைவாக பண்ணுவார் சாஜி சாரும் பவானு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி நடிக்க தெரியாத சினிமா நிறைய விமர்சனங்கள் வந்திருந்தது இந்த மாதிரி எல்லாருமே மிஸ்கின் மாதிரி தெரிஞ்சாங்க எல்லா எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே நடிக்க தெரியும் அதனால தான் என்ன வச்சு எடுத்திருக்காரு எனக்கும் நடிக்க தெரியாது சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அப்புறம்
ஒரு பணம் இருக்கும் போது இவர் வருவார் உடனே சுற்றி ப்ரெஷ்ஷு வந்து ஃபுல்லாக வர சூழ்ந்துப்பாங்க கேள்வி மேலே கேள்வி கேட்டே இருப்பாங்க இவர் வந்து கத்திட்டு போவோம் யோ இரியா நானே இப்போ தான் வந்திருக்கேன் விடுங்க அப்படின்னு அப்போ தேட்டரில் வந்து பயங்கரமான கிளாஸ் நான் உங்களை யாரும் அட்டாக் பண்ணி சொல் பேசுகிறேன்னு வச்சுக்காதீங்க உடனே ஏதாவது ஒன்று சொல்லிவிடுவீங்க நான் படத்தில் சொன்னேன் அந்த சீன் ரொம்ப நல்லா இருந்தது யுகபாரதி அண்ணன் நிறைய படங்கள் உங்களோட இனிமேல் அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணணும் சார் என்ன கபிலன் அண்ணன் அவரோட பர்ப் பண்ணி பர்ப் பண்ணி அவர் பேர் ஞாபகம் கபிலன் சார் ரொம்ப நன்றி சார் இந்த வருஷத்தோட மிக சிறந்த ரெண்டு பாடல்கள் எனக்கு கொடுத்ததுக்கு நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ரேணுகா மேம் எப்போவுமே பதட்டமாகவே இருப்பாங்க அந்த கேரக்டரு மிஷின் சார் திரு மைக்கில் சொல்லிகிட்டே இருப்பார் மேடம் ஐநூறுரூவாய்க்கு நடிக்க சொன்னால் அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு நடிக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லுவார் எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துப்பாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது அந்த கார் வந்து நீங்கள் வந்து விட்டுட்டு கிளைமேக்ஸுக்கு முன்னாடி விட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்கண்ணா அந்த வேன்லேருந்து இறங்கி ரொம்ப சீரியஸான சீனு கார் விட்டு இறங்கி வேன்லேருந்து இறங்கி வந்துட்டு அந்த இதை எடுத்து விட்டுட்டு ரோப்பை எடுத்து விட்டுட்டு நேராக போய் அவங்க பொண்ணுக்கிட்ட வந்து கட்டி பிடிச்சி தலையில் ஒரு மொத்தம் கொடுப்பீங்க ஏன் வரைக்கா அது ஷார்ட் எடுக்கும் போது நான் சொல்லிட்டேன் இந்த பக்கம் என்கிட்ட பேச வருவாங்க சொன்னால் எனக்கு ஒரு மொத்தம் கொடுங்க மேடம் அப்படின்றேன் அது படத்தில் இல்லை அது மாதிரி நிறையா நிறைய அவங்களோட இந்த படத்தில் நடந்த ட்ராவல் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் நித்யா எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அந்த காரு எடுக்கும் போது எப்படி கஷ்டப்பட்டு ஓட்டினீங்க கஷ்டப்பட்டு எனக்கு ஒன்று எனக்கு ஒன்று கஷ்டமும் இல்லை நான் கண்ணை மூட்டிகிட்டு ஓட்டினேன் அவங்க தான் பக்கத்தில் வந்து ரொம்ப தைரியமாக உட்காந்துட்டு வந்தாங்க அவங்களும் நடிக்கிறது ஒரு ரொம்ப பெரிய சேலஞ்ச் ஏன்னா ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக பண்ணிவிட்டு போயிடுவாங்க அந்த வீல் சேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க படத்தில் நாங்கள் ஒரு பக்கம் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் அவங்க ஒரு பக்கம் அந்த வீல் சேரில் ரவுண்டு போயிட்டு இருப்பாங்க அதாவது அந்த வீல் சேரை வந்து அவ்வளோ அழகாக ஆப்ரேட் பண்ணணும் அந்த குவார்டர் பிளிச்சு கேரக்டர் அவ்வளோ அழகாக கேரி பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த படத்தில் கண்ணா பண்ணுன்னு திட்டி திட்டி தான் படம் ஃபுல்லாக கிளாப்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் அவங்க ஒரு அரை விட்டு நான் கொஞ்சம் கிளாப்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் தேங்க்யூ வித்யா அண்ட் கடைசியாக மிஸ்கின் சார் கண்டிப்பாக வந்து சைக்கோ டூ எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி சிங்கம்பூல் என்ன இறந்துட்டார் அவர் ஏன் சைக்கோ டூ எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரில எனக்கு ரொம்ப ஆசை கமலாதாஸ் உயிரோடு இருக்காங்க நீங்கள் இருக்கீங்க ப்ரொடியூசர் இருக்கார் எடுப்பார் அந்த எடுத்தீங்க சார் ஓகே அதனால் கண்டிப்பாக சைக்கோ டூ கண்டிப்பாக நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் கமலாதாஸ் கேரக்டர் இருக்காங்க மே மேடம் கேரக்டர் இருக்காங்க ராஜ் வந்து கீழே விழுந்தது தான் காட்டியிருக்காங்க தண்ணிக்குள்ளே விழுந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்துருந்தாலும் விழுந்துருக்கலாம் ஸோ ஆனால் மிஷ்கின் சார் படத்தில் அதெல்லாம் நடக்காது தேங்க்யூ மிஷ்கின் சார் இந்த வெற்றிக்காக நான் நிறைய உங்களுக்கு கடமை கடமைப்பட்டிருக்கேன் நன்றி சார்சித்திரம் பேசிருந்து இன்று வரை நான் நல்ல படம் எடுக்கும் பொழுது தொழில் தட்டியும் நான் நல்ல படம் எடுக்காத போது என் தலையில் குட்டியும் என்னை கையோடு சேர்த்து அணைத்து என்னை கூட்டிக் கொண்டு போயிருக்கும் எனது பத்திரிகை நண்பர்களே இது ஒரு அழகான மாலை இதை வெற்றி அப்படின்னு சொல்கிறதுல ஒரு பெரிய இந்த எல்லா வெற்றியும் வந்து என்னுடைய தாய்க்கு இளையராஜாக்கு நான் வந்து நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் 
அவர் மேடைகளில் வரமாட்டார் இதை பார்ப்பார்னா கூட தெரில நான் சினிமாவில் வருவதற்கு ஒரே காரணம் செந்தூர பூவே நிழல்கள் போன்ற பாடல்கள் தான் என்னை வந்து சினிமா ஒரு பெரிய ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் சந்தோஷமாக வேலை செய்கிற இடத்துல ஒரே ஒரு இடம் தான் இருக்குது சினிமா தானே எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு சொல்லும் ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி வந்து பிற்காலத்தில் நான் சினிமாவுக்கு வர்றதுக்கு ஒரே காரணம் என்னுடைய என்னுடைய தாயாரும் தந்தையும் ஆகிய என்னுடைய ராஜா ஐயாவை தான் சொல்லுவேன் அவருக்கு தான் அந்த முழு படத்தையும் நான் அவருக்கு நான் டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லா பட்டியலாக உதை இந்த படம் முடியும் போது எனக்கு வந்து ஒரு என் தாயில் வயிற்றில் பிறந்த ஒரு இன்னொரு தம்பியாகத்தான் நான் உதையை பார்க்கிறேன் ஆக்சுவலி என்னை எவ்வளோ நேசித்தார் தெரியல நான் என்னுடைய சினிமாவின் மேலே இருக்கும் என்னுடைய அன்பை அவர் வந்து எந்த அந்த ஆர்வத்தை அவர் ரொம்ப நேசிச்சிருக்காரு நான் அவர் படங்கள் பார்த்ததில்ல அது கூட அவர் தப்பாக எடுத்துக்கல ஒரு வருஷம் வேலை செய்கிறேன் ரொம்ப ரெக்கமெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஒரு படங்களை போய் பார்க்க முடியுது ஏன்னா ஒரு படம் பார்க்கும்போது எனக்கு அது கற்றுத்தரணும்னு நான் ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி அவர் என் கூட ஒர்க் பண்ணார் ரொம்ப 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 பண்பாளர் அவ்வளோ பெரிய குடும்பத்துலேருந்து வந்து அவ்வளோ பேர் அவரை பார்க்க வந்திருப்பாங்க நான் மைக்கிலேருந்து பயங்கரமாக கற்றுவேன் உதயின்னு கூப்பிடுவேன் பட் அதெல்லாம் வந்து அது ஒரு சங்கோஜமே இல்லை வந்து என் முழுக்க முழுக்க என்னுடைய 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 கலையின் மேலிருந்த என்னுடைய நம்பிக்கை எப்பொழுதுமே கூட இருந்து பண்ணி இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக ஆக்கணத்தில் அவர் மிகப்பெரிய பங்கு அவருக்கு இருக்குது அவர் வந்து கேட்டார் சைக்கோ டூ ஒன் கேட்டார் அப்போ நான் சொல்கிறேன் என் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் உயிருள்ள வரை அவர் எப்போ வந்து என்கிட்ட படம் கேட்டாலும் நான் அவருக்கு படம் பண்ணுவேன் அந்த பண்பாளருக்கு அந்த அன்பான அந்த குழந்தைக்கு நான் எப்பொழுதுமே ஒரு ஒரு அண்ணனாக ஒரு சகோதரனாக எப்பயுமே கூட இருப்பேன் அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு நடிகை அப்படின்னு சொல்லும்போது எல்லாம் ஒரு ப்ரிட்டினஸ் பற்றி தான் பேசுவாங்க என் வாழ்க்கையில் என என் எனக்கு தங்கையாக கிடைத்த என்னை முழுக்க முழுக்க புரிந்து கொண்ட எந்த ஆக்ட்ரஸும் இனிமே என்னை புரிஞ்சு பார்க்கலான்னு தெரில அந்தளவு என்னை புரிந்து கொண்ட என்னுடைய குழந்தை என்னுடைய தங்கை நித்தியமனுக்கு நான் வந்து இந்த படத்தினுடைய வெற்றியை நான் வந்து நான் டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் அவள் கூட நிறைய படம் வரணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது ஒரு ஒரு சீன்லேயாவது வந்து கேமியோ வந்து பண்ணிட்டு போடிய அப்படின்னா அவள் பெரிய வந்து ஒரு ஒரு மின்னல் அவள் ஆக்சுவலாக அவள் வந்துட்டு அப்படி 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 சிரிப்பாள் அப்படி நடப்பாள் அப்படி போவா ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு பி அவள் கூட ஒர்க் பண்ணதுக்கு எனக்கு ப்ரௌடாக இருக்குது ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஹர் டு பி ப்ரௌட் தட் ஷீ ஒர்க் வித் மீ ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரௌட் டு ஒர்க் வித் அர் அதுக்கப்புறம் மேடம் ஒரு பட்டாசை வந்து ஒரு சின்ன டப்பாக்குள்ளே பற்ற வச்சு விட்டால் எப்படி வெடிக்கும் அந்த மாதிரி வெடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க நான் கட்டு சொன்னாலும் நடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க நான் எவ்வளோ கேலி பண்ணுவோம் அதாவது ஒவ்வொரு படத்தில் யாராவது மாட்டுவாங்க அவங்கள வச்சு செஞ்சிடுறது ஆக்சுவலி அது மாதிரி இந்த படத்தில் வச்சு செஞ்சோம் அவன் மேடத்தை ஆனால் எவ்வளவு குழந்தை அவங்க எவ்வளவு குழந்தை எவ்வளோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எத்தனை வயசுன்னு தெரில சொல்லக்கூடாது அது ரொம்ப பெரிய வயசாக இருக்கும் ஒரு பயங்கரமான குழந்தை அவங்க வந்து ஸோ அவங்களோட ஒர்க் பண்ணது வந்து என்னைய ரொம்ப பரிசுத்தமான ஆன்மா ஒரு நல்ல மனுஷியோட மனுஷனோட கூட இருக்கும்போது நம்ம அப்படியே கண்ணாடி மாதிரி நம்ம மனசும் அப்படி உண்மையாகிறது அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப பரிசுத்தமான ஒரு தேவதை தான் அவங்க ஆக்சுவலாக ஸோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் ஆர் அதுக்கப்புறம் வந்து சாரி மன்னிச்சுங்க லேட்டாக வந்து காலில் ஒரு படம் வர பார்த்துருப்பேங்க டயர்டாக தான் இருக்கும் நான் தங்க நான் நன்றி சொல்லி ஆக வேண்டும் அதுக்கப்புறம் வந்து சிங்கம்புலி சார் சிங்கமொழி சார் நான் வந்து ஒரு திரவியம் திரைக்கடலோடி திரவியம் தேவைன்னு சொல்லுவாங்களா நான் இங்கேயே தேடி கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஒரு திரவியமாக ஒரு மாணிக்கமாக ஒரு முத்தாக தான் நான் பார்க்குறேன் ஆக்சுவலாக ஒரு என் மேலே அவ்வளோ நம்பிக்கை பெரிய டேரக்டர் அவர் பெரிய எழுத்தாளர் பெரிய கதை சொல்லி அப்புறம் அவருடைய அனுபவங்களில் பத்து பர்சன்ட் கூட எனக்கு இல்லை பட் எனக்காக வந்து ரொம்ப அமைதியோடும் ரொம்ப அழகோடும் அவர் இருக்க நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக சைக்கோ டூவில் ஒரு கொண்டுட்டே நினச்சி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சைக்கோ டூவில் எப்படியே கொண்டாந்துடலாமான்னு பார்க்குறேன் ஒரு வேளை மீ சைக்கிள்ஸ்லாம் வச்சு முடியெல்லாம் வச்சு ரொம்ப யங் பாயாக வந்து அவர் கொண்டாந்துடலாமான்னு பார்க்குறேன் வயிற்றை கொஞ்சம் ஆப்ரேட் பண்ணி குழந்தைய வெளியே எடுத்துகிட்டு 
um such a fantastic uh, experience working with him such a very very good soul actually adukapram enudaiya saaji enna eppozhudum naaradi kulandai enna eppozhudume appadi thaangi pudichikitte irukken enna patti nadiya titti eludum pola ivar titrar enna actually neenga edhum solla maatendrenga inni kuda saangala charu edho bayangaramaa nu potaara and draban nu sonnara charu appadi thaan enudaiya nanbar avaru adhu ella solradhukku avaru urume kudukkara actually அதை வந்து சொன்னார் நீங்கள் ஏதாவது போடுங்க அப்படின்னாரு சரி அதெல்லாம் வேணாம் அவர் ரொம்ப வருஷமாக என்னை திட்டிக்கிட்டே இருக்காரு திட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ என்னை எப்பொழுதும் நேசி கொண்டிருக்கும் சாஜி தேங்க்யூ சாஜி அவர் என்னை எப்பொழுதுமே என்னை வந்து ஒரு தாய் போல் பார்த்து கொண்டிருக்கும் என்னுடைய உற்று தோழன் என்னுடைய என்னுடைய இதயம் நான் வந்து பாபாவை சொல்கிறேன் இந்த படத்தில் அக்பர்ன்ற ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப அழகாக நடித்தேன் நடிக்கவே இல்லை ஆக்சுவலாக முட்டிக்கெல்லாம் போடவே முடியல தம்பி சொல்லிட்டே வந்தான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் அப்புறம் அவர் துணியிலே பேசுவார் அவர் எப்படி கதை சொல்கிறாரு அப்படியே அவர் கேரக்டரும் பேசுவார் ஆக்சுவலி ஸோ எனக்கு அப்படியே பிடிச்சது ஐ மேடு ஜஸ்ட் டு ஜஸ்ட் பி த டோன்ட் ஆக்ட் டோன்ட் டூ எனி திங் எல்ஸ் அப்படின்னு அதை அப்படியே அழகாக கேட்டு ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருந்தார் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய என்னுடைய மற்றும் ஒரு சகோதரன் என்னுடைய ராம் இன்னைக்கு இல்லை அவனும் நான் கேட்டதுக்காக வந்து நடிச்சு கொடுத்தேன் அவனுக்கு ஒரு தேங்க்ஸு அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் நரேன் நான் வந்து லாஸ்ட் நாள் கூப்பிடுவேன் நிறைய வாங்கம்பேன் அவர் எந்த கேரக்டர்லாம் அதுக்கெல்லாம் கேட்க மாட்டார் அப்படி நேராக வருவார் அது இப்போ வழக்கம் போல் மீசை எல்லாம் வருவார் வழக்கம் போல் ஒரு போலீஸ்காரர் அவர் ஆத்தி ஆக்கிடுவேன் ஸோ எப்பொழுதுமே போலீஸ்காரராக என் படத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கும் நிறைய நபர்களுக்கு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய நண்பர் சித்திரம் பேசிலேருந்து வந்து என்னை வந்து கூடவே இருக்கிறார் கபிலன் ஒரு பெரிய கவிஞன் அதாவது இந்த கவிஞனை கொண்டாந்து ரூமில் வச்சு ம படுக்கையில் வச்சு அவரை வந்து நான் வந்து ஊட்டி விடணும் எல்லாம் பண்ணி விடணும் இங்கே ஒரு இது இருக்கணும் கறி இருக்கணும் அங்கே சிக்கன் இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும் மாம்பழம் இருக்கணும் அப்படி பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அப்புறம் பேப்பரை எடுத்துட்டான்னா அப்படியே அப்படி நெருப்பு தான் அப்படியே அப்படியே எல்லா பாடல்களும் அப்படியே கன்னித்தீவு பொண்ணா அப்படி வரும் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவேன் இந்த கன்னி கன்னித்தீவு பொண்ணா அப்படிம்பாரு கட்டளகி அப்படின்னு போடுவார் அப்புறம் அப்படி வந்து கத்தால் கத்தால் கண்ணால் குத்தாத அப்படின்னு ஒன்றே சொல்லுவார் அவர் சும்மா ஒரு வார்த்தை மட்டும் தான் எடுத்து கொடுப்பேன் ஸோ இந்த படத்தில் மிகச்சிறந்த ரெண்டு பாடல்களை எழுதியிருக்காரு அவருக்கு வந்து எனது ரொம்ப நன்றியை தெரிவித்து கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ராஜவனி அப்புறம் பேசுகிறேன்டா திரு ஆ சாமன் ப்ரொடியூசர் பேசிடணும் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு படம் பண்ணாங்க அந்த படம் நின்றுச்சு மூணு நாளில் உடனே உதவி சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்க போது ஒரு கதை நான் கேட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து சார் அப்படின்னே மாணிக்கம் திருமாணிக்கம் அருள்மொழி மாணிக்கம் என் கதையே கேட்கல வந்தார் வந்து சார் உடனே கதையை கேட்கல சார் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் கதை கேட்கல கடைசி கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் நான் கதையே சொல்லவே இல்லை அந்தளவு என் மேலே நம்பிக்கை அவரே ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நிறைய திரில்லர் படங்கள் பார்க்கக்கூடிய ஒரு 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 மிகச்சிறந்த ஒரு ஒரு சினிமா ரசிகர் அவர் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணது நிறைய சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் இருந்துச்சு பட் அதெல்லாம் அவர் வந்து அவர் இது பண்ணி இன்றைக்கி வந்து ஒரு வெற்றி படமாக அவர் வந்து ஆக்கியிருக்கிறது மெயின் காரணம் அவர் இதெல்லாம் மேடையில் உட்காந்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் மேடையில் கீழே வந்து மூர்த்தி சார் நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் எனக்கும் ஆர்வத்துக்கெலாம் கட்சி வரும்போது கடைசியில் பஞ்சாயத்து அங்கே தான் போகும் அவர் ஒரு ஃபோன் எடுப்பார் அவர் ஃபோன் வந்து சார் என்ன சார் அப்படிம்பார் இவ்வளோ தான் சொல்லுவார் பெருசெல்லாம் சொல்லியிருக்க மாட்டார் சரி சார் விடுங்க சார் அப்படிம்பா அதே மாதிரி நான் பிரச்சனை வரும்போது அவர் சொல்லுவேன் அவனை அவர் சொல்லுவார் என்ன ஆர்வன் அப்படிம்பார் ஸோ அப்படியே இந்த படத்தை வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு ஒரு வண்டி சக்கரத்தில் அந்த எண்ணெய் ஊற்றிருப்பாங்களா அந்த எண்ணெய் தெரியவே தெரியாது அப்படி தெரியாத எண்ணெயாக இருந்த இந்த படம் பெரிய கிளாப் கொடுங்க அவருக்காக ஆக்சுவலாக அவர் இருந்து இதை வந்து எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் இந்த படம் ஓடினாலும் அவரை பார்க்கணும் ஆக்சுவலி சார் படம் வின் பண்ணிச்சு சார் என்ன ஏன்னா கடுமையான நம்பிக்கை இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக அது மாதிரி அதாவது நாளைக்கு நான் சக மாட்டேன்ற நம்பிக்கை மாதிரி ஆக்சுவலி அப்படி ஒரு ஒரு மனிதர் கூடவே இருந்து எங்கள் எங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 லூப்ரிகண்ட்டாக இருந்தார் வந்து அது ரொம்ப நன்றி சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய மகள் இந்த படத்தில் வந்து வந்து காஸ்டிங் ஆர்டிங் பண்ணால் ரொம்ப சின்சியரான ஒரு ஆர்டிஸ்ட் எங்கேயுமே போ ஒர்க் பண்ண மாட்டேன்றா போடி அப்படின்னு சொன்னேன் போகவே மாட்டேன்றா என் கூடவே வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் அதுக்கப்புறம் என்னுடைய தோழி வந்து ஒரு ரொம்ப ரொம்ப அறிவான ஒரு 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 காஸ்ட்யூம் டிசைனர் அவர் எல்லாம் கலரிங்லேருந்து எல்லாமே ரொம்ப டீப்பராக பார்க்குறாங்க இந்த படத்துக்கு வந்து அவருடைய அவர் ஒர்க்கு அவங்கெல்லாம் பின்னால் இருந்தாங்க தெரியாது இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உதவி ரொம்ப அழகாக இருப்பார்
நிறையா என்னை பற்றி பேசினா ரொம்ப சந்தோஷம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் என் ஆஃபீஸில் தான் வேறு எங்கேயுமே போக மாட்டான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் என் ஆஃபீஸ் தான் ஏன்னா எந்த டைமில் நான் எடிட் பண்ணணும்னு எனக்கே தெரியாது எல்லா டைம்லையும் என் கூட இருப்பான் ஒரு எனக்கு வந்து டவுட் வரும்போதெல்லாம் அவனை பார்த்து கேட்பேன் அவன் வந்து அப்படி பளிர் பளிர்னு அப்படியே அப்படி அப்படி சொல்லுவான் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு அவனுடைய எடிட்டிங் காரணம் மிகப்பெரிய எடிட்டர் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய எடிட்டர் அவன் வந்துடுவான் ஆக்சுவலாக அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய இன்னொரு குழந்தை வந்து கிராஃபுட்டு எனக்கு வந்து நாசர் பெத்து போட்டார் எனக்கு அவன் வந்து ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவனுக்கு வந்து த தமிழை தவிர எதுவுமே தெரியாது அவன் ஆங்கிலம் பேசுகிறான்னு ரொம்ப பதறுவான் நான் வந்து அடுத்த படம் இந்த படம் யூகேயில் அவனுக்கு போட்டேன் வந்துடுறா என் கூட வந்துடுறான்னா அவனை பார்க்குறாங்க என்ன சார் அவன் தம் என்ன சார் சார் என்ன சார் அப்படிலாம் பேசுவான் அப்படி அவன் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவன் அவன் வரைஞ்ச சில ஆர்ட் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசந்து போயிடுங்க அந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் அவன் வந்து இங்கிலாண்டில் இறங்கின உடனே திருட்டுத்தனமாக வந்து என்ன பண்ணான் அவன் வந்து எக்ஸிபிஷன்ஸ் போயிட்டு பெரிய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்லாம் பார்த்துட்டு வந்தான் அந்தளவில் ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் அவன் என்னுடைய கடைசி படம் வரைக்கும் என் கூட அவன் ஒர்க் பண்ணுவான் நான் அவனுக்கு சாபம் போடுறேன் அவனுக்கு அதுக்கப்புறம் ஐயா அவங்கள நான் எனக்கு தெரியாது பேச தெரியாது என் படத்துக்கு பக்க துணையாக பின்னாலேருந்து எனக்காக நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய வணக்கத்தை மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஆக்சுவலாக என் படத்தை வெற்றி பெற வச்சிங்க ரொம்ப நன்றி அதுக்கப்புறம் வந்து என்னுடைய தம்பி தம்பியை பற்றி பேசுகிறது ரொம்ப வெக்கமாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த டே நெல்ரா அவங்களுக்குலாம் ஒரு வணக்கம் சொல்கிறான் வந்து அவன் சவர்க்கத்தி டேரக்டர் அவன் அவனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அதாவது எப்படின்னா வந்து எனக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அவன் மூஞ்சியை பார்ப்பேன் எப்போயுமே அப்படி அமைதியாக ஒரு 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 எப்படி ஒரு கணிந்த பழம் போல் ஒரு மாம்பழம் போல் இருப்பான் என் வாழ்க்கை எப்பொழுதுமே என்னை பத்திரமா எங்கள் அப்பா அம்மா இல்லையா கூட அவன் என்ன என்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் என்னை அப்பா அம்மாவை தான் என்னை பார்த்துக்கிறான் அதுக்கப்புறம் இந்த தருணத்தில் வந்து ஸ்ரீகாந்த் என்னை எல்லா காலகட்டத்திலையும் என்னை பத்திரமாக பார்க்குறாரு என் நண்பன் என்னை விட்டு பிரிந்து போன நண்பன் ஜோயல் அவன் எங்கே இருந்தாலும் நல்லா இருக்கணும் குழந்தைங்க நல்லா இருக்கணும் நான் வந்து பார்த்து பிரார்த்திக்கிறேன் அவனும் இந்த படத்துக்காக கொஞ்சம் வேலை செஞ்சுருக்கான் அது போக என்னுடைய குழந்தை ராஜ் இந்த அஞ்சு வருஷமாக ஒரு சினிமாவில் ஆசை இருந்துச்சு நான் அவன் வரும்போது விசாசம் வரும்போது நான் சொன்னேன் வந்து ரொம்ப ஆசை இருக்கடா அப்படின்னு சொன்னேன் அவ்வளோ அவ்வளோ ஆசைப்படக்கூடாதுனா ஒன் நீ நிஜமாகவே கண்ணியமாக நீ சினிமாவை நேசித்தால் நீ சினிமாவில் ஒரு பெரிய ஹீரோ வரணும்னு ஆசைப்படாமல் ஒரு நல்ல ஒரு நடிகனை போல் ஒரு பாலையா போல் ஒரு ரங்காராவ் போல் அப்படி நீ வரணும்னு நினச்சினா நீ வந்து நல்லா இருப்படான்னு சொன்னேன் அது அதை அப்படியே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அடுத்த அஞ்சு வருஷம் என் கூட வந்து என் கூடவே இருந்தான் என்னை வண்டி ஓட்டுறது எனக்கு வந்து என் ஷூவை போட்டுவிடுவான் அந்தளவு எப்பொழுதுமே தலை வந்து குணிஞ்சே இருக்கும் ஆக்சுவலாக வந்து என்னை வந்து எதுவுமே பண்ண விட மாட்டேன் நான் ஒரு இப்படி திரும்பினா என் செல் எடுத்து கையில் கொடுப்பான் நான் டீன்னு சொல்கிறதுக்கு மேலே டீ போட்டு கொண்டாந்து கொடுப்பான் ஸோ எல்லா நேரமும் என் கண்களை பார்த்து கொண்டே வந்து அதுவே ஒரு பெரிய ட்ரைனிங் தான் அவனுக்கு அவனெலாம் வந்து வெளியே வந்து பார்க்குறவங்க வந்து எங்கள் உறவே தெரியாது ஆக்சுவலாக அந்தளவு என்னை எப்பொழுதுமே நேசித்து கொண்டு இருக்க வந்து வேறு பார்த்துட்டே இருக்கேன் அவனை அஞ்சு வருஷம் பார்த்துட்டே இருக்கேன் அப்புறம் வந்து ஒரு கதை ரொம்ப நாளுக்கு வந்து சைக்கோன்ற ஒரு கதை இருந்துச்சு நான் யாருக்கு இதை எழுதுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவனை பார்த்துட்டு இவ்வளவு நன்றி கடன் எனக்கு நான் எப்படி உனக்கு நன்றியை சொல்கிறது அப்படிங்கிறது அவனுக்காக எழுதப்பட்ட கதை தான் இந்த சைக்கோ ஆக்சுவலி அந்த அவனுக்கு அவன் அவன் அவனுக்காக அவன் செய்த என் என்னுடைய சேவைக்காக என்னை எப்பொழுதுமே நேசித்து கொண்டு இருப்பதுக்காக நான் வந்து என்னால் என்ன பண்ண முடியும் பணம்லாம் ஒன்றும் வேஸ்ட்டு பணம்லாம் போயிடும் பணம் கொடுத்தா போயிடும் காணாம போயிடும் என் மனத்தை கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலி சைக்கோக்கு அப்படி தான் நான் வந்து அவன் வந்து சைக்கோன்னு வந்து அவனுக்கு அப்படி ஆப்போசிட்டான கேரக்டர் அப்பனா மாதிரி ஒரு அன்பான ஒரு குழந்தைய நீங்கள் பார்க்கணும் அப்புறம் இப்படி பேச மாதிரி கை இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அவன் நிற்க அவனு பேசவே முடியாது அவங்கள இப்படிம்மா அப்படிம்மா ஆனால் சினிமா மேலே அவ்வளோ பேஷன் அவன் ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு ஆளுமையாக வரணும்னு ஒரு ரங்காராவ மாதிரி ஒரு ஆளுமையாக வரணும்னு நான் அவனை வந்து நான் ரொம்ப நான் இந்த இந்த இறையை கேட்டுக்கிறேன் இந்த இந்த இயற்கையை கேட்டுக்கிறேன் அவ்வளோ அவ்வளோ நல்லவன் எங்கள் ஆஃபீஸில் இப்படி தான் பேசுவான் ரெண்டு ஒன்று நல்லவன் இல்லை கெட்டவன் தான் இருப்பான் இது நடுவில் இடைப்பட்ட யாருமே இருக்க மாட்டான் நல்லவனாக இருக்கும் கெட்டவனை மாறிட்டு போயிடுவான் இல்லை பயங்கர கெட்டவன் இருக்கும் நல்லவனை மாறிடுவான் ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரீமில் தான் என்னுடைய வாழ்க்கையை ஓடிட்டே இருக்குது அவனா எல்லா காலகட்டத்திலைய
ஒரு பெரிய டிக்டேட்டரான ஒரு உலகம் அந்த டைரக்ஷன்றது வந்து அப்போ அவன் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை அப்புறம் எனக்கு இந்த இந்த அந்த மலை மேலே எனக்கு பெரிய நம்பிக்கை இந்த மலையை என்னை பத்திரமாக பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு திரும்பி மழை வரும் நான் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் மழை வரணும் அப்படியே மழையை பார்த்து நிறைய தடவை நான் வந்து என்ன மழை அப்படி பண்ணுறேன் நீ வந்து உனக்கு கொஞ்சம் கூட என் மலை அன்பே இல்லையா அப்படி கேட்டிருக்கேன் மழை நின்று கட்சியில் அப்படி நின்றது மாதிரி நின்று இருக்கேன் மனசில் எடுத்துருக்கேன் அது மாதிரி அந்த மலையிட்ட போய் நான் வேண்டு அப்படி தனியாக போயிட்டு இந்த மலையை அந்த குழந்தைய பத்திரமாக பார்த்துக்க இந்த குழந்தைக்கு நிறைய படங்கள் நடிக்க போகிறான் உன் தாய் மாதிரி இந்த பார்த்துக்க இந்த பையன் எதுவும் பண்ணிடாதான்னு சொல்ல அந்த மலை எனக்கு அப்படியே கிழந்து கேட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட காலையில் ஒரு ஏழு மணிக்கு ஆரம்பித்து சாயங்காலம் ஆறரை மணி வரைக்கும் அவன் தொங்கிக்கிட்டே இருந்தான் முதல் தடவை தொங்கும் போதெல்லாம் கத்துனான் அம்மானு கத்துனான் அவ்வளோ பயன் மூவாயிரம் அடியில் இருந்து குதிக்க சொன்னான் அவன் செத்து நம்ம மனசில் வந்து பிறந்துட்டான் ஆக்சுவலாக அப்படி நான் பார்க்குறேன் ஸோ இந்த படத்தில் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நாள் வந்து பிசி சார்கிட்ட ஒர்க் பண்ணார் வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய பிசி சார் நான் வந்து ஒரு படம் போஸ்டர் பார்த்துருக்கேன் சின்ன வயசில் அப்போ சினிமா மேலே ஆசை இல்லை நாயகன் நினைக்கிறேன் ஸ்கூல் போயிட்டு வரும்போது ஒரு போஸ்டர் பார்க்குறேன் உயரமாக வச்சுருக்காங்க அதில் இளையராஜா மணிரத்னம் இளையராஜா பிசி சார் நான் நினச்சேன் இதுக்கு நடுவில் நான் எங்கே இருக்க முடியுமான்னு சும்மா யோசிச்சேன் ஏன்னா பிகாஸ் அந்தளவு எங்களை பிடிச்சது எனக்கு ஸோ எனக்கு பத்து நாள் வந்து பேசி என் படத்தில் வந்து ஒர்க் பண்ண கொடுத்தாரு ஸோ டெய்லி சண்டை தான் அதாவது அவர் ஒன்று சொல்லுவார் நான் ஒன்று சொல்லுவேன் ரெண்டு பேருமே கேட்க மாட்டோம் நான் கேட்கவே மாட்டேன் ஆனால் வந்து பத்து நாள் என் கூட வந்து ஒர்க் பண்ணி அவர் வந்து எனக்கு வந்து இல்லை என் அசன் பண்ணோடா கொஞ்சம் உடம்பு செல்லாம் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து தன்வீர்னு ஒருத்தர் வந்தான் அவன் வந்து காஷ்மீர்லேருந்து வந்துடுறேன் அவருடைய சென்சிபிலிட்டி டோட்லி வேறு அவன் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து கலர்ஃபுல்லாக பண்ணி கொடுறா அப்படின்னு கலர்ஃபுல்லாக பண்ணி கொடுத்தான் So, have you missed anybody? No, I have done that. Yes. So, uh, Preetham, oh my God, uh, she is a fantabulous. They are one of my husband, Chuck's book, Chuck's book, 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 excuse me, Michigan, do you have a cigarette? I have a cigarette, 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 அவங்கள பார்த்து அடிச்சு என் மூக்குலாம் விட்டாங்க அப்படி உட்காந்து அப்படி ஒரே பயங்கர ஆங்கில அடிச்சு கொண்டு நாசம் பண்ணுறேன் இன்னும் மயிர் மாதிரி படம் பண்ணுற அப்படிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க அப்புறம் அப்பப்பா பயங்கரமாக இருக்கே இப்போ அந்த அம்மா இப்படி இன்னும்ப்பா பண்ணுறது இப்போ அப்போ நம்ம படத்தில் போட்டு சாவடிச்சு வேண்டியது தான் அவங்க கூப்பிட்டு டேரக்டர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரிலாம் வச்சுக்கூடாது ஆக்சுவலி சாரி ஸோ பே அவங்கள வந்து பார்த்து அதிசயமாகிட்டேன் ஏன்னா ஷி வாஸ் டீச்சிங் ஆக்டிங் ஷி வாஸ் டீச்சிங் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் அண்ட் வாட் வாட் ஷீ இஸ் நாட் She is the wealth of a treasure grow. So, I am going to say, Pritham, I am going to say, 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 Pritham, please, I am going to say, I think, I am going to say, performance, I am going to say, 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 So, she was, I am going to say, she was a Valkan, a small, a small, ஒரு டப்பாக்கில் அடைச்சி வச்ச மாதிரி தான் அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸு இந்த படத்தினுடைய முப்பது பக்க முப்பது பர்சன்ட் வெற்றியை நான் அவங்களுக்கு தான் டெடிகேட் பண்ணுறேன் அப்புறம் ஆடியன்ஸ் இந்த படத்தை பார்த்து ரசித்து ஓ மை கிட்ட ஓ மை ஹீரோயினை பற்றி சொல்லுங்க மன்னிச்சிங்க எங்களுக்கு அப்போ அவ்வளோ சண்டை ஆக்சுவலாக பாருங்கள் எவ்வளோ அன்கான்ஷியஸாக இருக்குது பாருங்கள் அது வரும்போது பெரிய சண்டை எப்போயுமே பார்த்து டெய்லி சண்டை போயிட்டு இருக்கணும் அங்கே உட்கார சொல்லுவேன் உடனே அவங்க ஃப்ளாஷ் பார்க்கணும் மணிரத்னம் அப்படிலாம் உட்கார வைக்க மாட்டாருன்னு சொல்லுவோம் அப்படியா அப்போ அது கீழே உட்காந்துட்டு சொல்லுவேன் அப்போ உட்கார சொல்லுவேன் படுக்க சொல்லிடுவேன் அப்போ அதை அடுத்து படுக்க ஸோ அப்படியே ஒரு ரெண்டு அப்படியே டே ஒரு நாற்பது நாள் அப்படியே கரோனா போச்சு கடைசி நல்லா வந்து பெரிய சண்டை ஏதோ ஏதோ பாத்ரூம்ல ஏன் ஆஸ்டண்ட் போய் ஏதோ இப்போ இல்லை கேர்ள் ஒரு ஆஸ்டண்ட் போய் எங்கே இருந்தாங்க அவங்க ஆஸ்டண்ட் ஏதோ சண்டை போட இவன் வந்து இப்படி சொல்லிட்டு அப்படி சொன்னேன் நான் சொன்னேன் போடி அப்படின்னு பயங்கரமாக திட்டி தனியாக அழுதுகிட்டே இருந்தான் அப்புறம் வந்து எல்லாம் படம் முடிச்சுட்டு வந்தால் பிறகு நான் எடிட் பண்ணி பார்த்தா அதாவது நான் இங்கிலீஷில் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஆனால் அதோடைய சட்டிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்கல்ல சினிமா வந்து எங்கே இருக்குன்னா அந்த தெரியாத ஒரு பகுதி இருக்குல்ல அங்கே தான் சினிமா இருக்குது ரீட் பிட்வீன் த லைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப சட்டிலாக அந்த பாப்பா பண்ணியிருந்தேன் நான் அந்த படத்தினுடைய முழு முழு படத்துக்கும் அவளை வந்து நான் டெடிகேட் பண்ணேன் நான் அவள் தான் கிட்டத்தட்ட ப்ராட்டகனிஸ்ட் புத்தா அப்படின்றது வந்து தாகினி தான் ஏன்னா திபெட்டின் பொடிஸில் தாகினின்றது ஒரு டெய்டி ஸோ சச்ச
நிச்சயமாக நிறைய அந்த படத்தில் தப்பு பண்ணிக்கு இது வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த திரைக்கதையோ மிகச்சிறந்த படமோ கிடையாது ஒரு எஃபோர்ட் தான் அதில் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அந்த எஃபோர்ட் எடுக்கும்போது அதோடைய ஒரு பெரிய ஒரு அந்த முனைப்பு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஒரு அந்த எஃபோர்ட்டில் நிறைய தவறுகள் ஏற்படும் ஸோ பார்வையாளர்கள் தவறுகள் இந்த மன்னிச்சு யூ ஷுட் ப்ளீஸ் ஃபர் கிவ் மீ ஆனாலும் நீங்கள் அந்த படத்தை பார்த்துருக்கீங்க ஸோ அதுக்கு நான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ரொம்ப கெட்ட படம் இல்லை நான் வந்து சில சில விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து ரொம்ப போர் அடிக்குது ஈஸியாக ஒரு ஹீரோவுக்கு ஒரு த்ரீ பிளாட் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ஒரு வாண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ஒரு ஆன்டகனிஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி ஒரு அதர் கேரக்டர்ஸ் கால்ஸோ வாண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஜக்லிங் ஆஃப் வான்ஸை க்ரியேட் பண்ணி ஒரு கிளைமிங் த மேக்சிமம் போயிட்டு ஒரு ரெசல்யூஷன் கொடுத்து ஒரு டினோமெண்ட் கொடுத்து ஒரு ஒரு கதையை ஈஸியாக பண்ண முடியும் அதுக்கு நான் படிச்சுருக்கேன் அதுக்கு படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அது எல்லாருமே பண்ண முடியும் ஆனால் அது பயங்கரமாக போர் அடிக்குது என்னுடைய படங்கள் எனக்கே போர் அடிக்குது எனக்கு தெரியும் கத்தி மேலே நடக்கிற மாதிரி தான் என்னுடைய படங்கள் நான் வந்து நான் எப்பயுமே அப்படி தான் சொல்லுவேன் ஆனால் கத்தி மேலே நடக்கலைன்னா எனக்கு நடந்தது மாதிரியே தெரியல ஏன்னா திரைப்படம் எழுவத்தி ரெண்டு தொழிலுக்கு அப்புறம் எழுபத்தி மூணாவது தொழில் தெரியுமா அப்புறம் என் ரோட்டில் போகும்போது என் கையை பிடிச்சா முத்தம் கொடுத்துருக்காங்க என் சட்டையை பிடிச்சி என் கழனத்தில் முத்தம் கொடுத்துருக்காங்க என் மகளோடு ஒரு ரூபா போகும்போது ஒரு அம்மா ஓடி வந்து என் கையை பிடிச்சி மிஷ்கின் நீ நீ வந்து சம்பாதிக்கவே கூடாது அப்படின்னாங்க என் மகளுக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்போ நான் சொன்னேன் அவ்வளோ அன்பாக சொல்கிறாங்க நல்ல படம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு சொன்னாங்க அந்த அம்மா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரொம்ப ஒரு தீர்க்கமான ஒரு ஆச்சரியமான மனிதர்களை நான் இந்த சி இந்த சினிமா செய்வதில் நான் சம்பாதித்திருக்கிறேன் ஸோ தயவு செய்து நீங்கள் வந்து இந்த படம் உங்களுக்கு சில டைம் வன்மமாக இருந்தாலும் முழுக்க முழுக்க நான் அன்பை தான் சொல்லிக்கிறேன் ஒரு பெரிய பாறாங்கல் நான் உருட்டி போடும்போது அந்த பாறாங்கலுக்கு கீழே மலர்கள் இருக்குது பூச்சிகளும் இருக்குது பள்ளிகள் இருக்குது பாம்புகள் இருக்குது சில நேரங்களில் நீங்கள் பெரிய அந்த அந்த பாறையை நீங்கள் புரட்டி போடும்போது பெரிய ஊத்து நூறு வருஷம் தண்ணி கொடுக்க ஊத்து கூட சில டைம் இருக்குது நான் அப்படி மாதிரி ஒரு ஊற்றை தான் நான் வந்து ஒவ்வொரு பாறையும் புரட்டி போட்டு நான் பார்க்க ஆசைப்பட்றேன் சில நேரங்கள் அது வந்து ரசிகர்களுடைய மனதையும் அல்லது வந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய சிந்தனைகளையும் அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஃபிலாசபிக்கல் அவுட்லுக்கையும் அது வந்து நிச்சயமாக அது வந்து அது பண்ணும்போது ஹாவ் கம்பேஷன் ஆன் மீ ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஐ வில் லேர்ன் தட்ஸ் ஹார் ஐ எம் கோயிண்ட் டு ரிமைண்ட் அண்ட் தட்ஸ் ஹோ ஐ எம் கோயிண்ட் டு டூ மை மூவிஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த மாலை வேலையில் இங்கேருந்து எங்களை வந்து நீங்கள் வாழ்த்தி இந்த படத்தை உங்கள் மனசில் கொண்டு போயிடுறதுக்கு எல்லாருக்கும் நான் இருக்கணக்கும் இப்படி நான் வேண்டுகிறேன் நன்றி